Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Kenapa Allah jadi tujuan kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arasi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tajuk kita atau maudu dalam bahasa Arab, maudu kita berkaitan dengan uh, ghayatul hayah atau hadaful hayah. Uh, hadap ke dalam bahasa Arab hadaful hayah jadi hadap kita menghadap ke mana kita hendak bertawajuh menghadap ke mana ketika kita uh, hidup dan ini sangat berkesesuaian dengan uh, surah dalam Al-Qur'an surah 6 surah Al-An'am ayat 162 dan kita barangkali sudah banyak yang hafal ya hafal ayat ini Allah Subhanahu wa taala uh, mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Maka uh, ayat ini nanti akan menjadi uh, panduan kita untuk mengurai, mensyarahi uh, persoalan apa yang akan kita bicarakan itu Allah Rayyatuna, Allah tujuan kita. Uh, semoga puji syukur selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Taala dan tidak lupa karena kita kenal Allah dengan berkah jasa-jasa daripada baginda Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khusus pada hari ini boleh mengatakan aksiru. Uh, Perbanyaklah ya, minas salati ya, daripada salawat fi fi yaumil jumaah pada hari Jumaat uh, fa innaha ma'rudah karena pada salawat pada hari ini pada saat-saat ini langsung disampaikan kepada aku ma'rudah bisa diartikan dilaporkan kepada aku mari kita mulai kajian ini dengan salawat rijan saja Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad semoga Allah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan begitu juga kepada keluarganya para sahabatnya, para pengikutnya sampai yaumil kiamat baik eh, sahabat-sahabatku, teman-teman semua silakan eh, dibuka di kalau punya Quran digital di handphone, di smartphone-nya boleh atau punya mushaf eh, surat ke-6, surat Al-An'am eh, ayat 106 2 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Yunus Muhammad SAW berkata ya ini semacam deklarasi penyampaian uh, tentang tujuan hidup bahkan lebih dari tujuan hidup bahkan tujuan mati bahkan jadi mati pun ada tujuan ya ayatnya sudah menjadi bagian dari uh, potongan doa iftitah ketika kita membuka sholat uh, saya menyebutnya doa tawajuh ya wajah tu wajihia lalu di bagian ujungnya kul katakan hai Muhammad inna salati sesungguhnya sholatku Wanusuki dan ritual-ritualku seperti haji umrah dan menyembelih ya, itu disebut nusuki. Wamahyaya dan hidupku wama mati bahkan juga matiku lillahi robbil alamin untuk Allah Rob pemilik alam semesta. Ini menunjukkan uh, bahwa seorang nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kepada banyak orang dan termasuk umatnya sampai sekarang kenapa beliau sukses beliau sukses untuk berdakwah karena beliau e, mengkalamkan tujuannya ini yang kita sebut visi hidup ghayatul hayah bahkan ada ghayatul maut e, jadi bahkan mati pun ada tujuannya yaitu lillahi rabbil alamin untuk Allah subhanahu wa ta'ala lalu di ujungnya dikatakan la syarikalah tidak ada sekutu baginya di ayat 163 wa bidzalika umirtu dengan hal itulah aku diperintahkan wa ana awwalul muslimin akulah yang pertama kali Islam akulah yang pertama kali tunduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat sebelumnya beliau menutupnya dengan wa makana minal musyrikin tidaklah Ibrahim uh, seorang yang musyrik jadi uh, ada ada pembersihan sebelum kita menyatakan kita ini bertujuan hanya untuk Allah tapi uh, ini kemudian diterjemahkan dalam ilmu-ilmu zikir dulu sedari saya kecil saya belajar kepada beberapa 
guru-guru rohani, murabbi-murabbi ruh. Ada namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Beliau mengajarkan kami untuk sering mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah maksudku. Maksud dalam bahasa uh, Arab itu dulu diterjemahkan oleh ulama-ulama uh, Melayu dengan kata tuju. Tapi dalam bahasa Melayu lama juga, tuju itu juga berarti uh, tujuan ataupun suka. Allah lah tujuanku. Uh, tapi juga kalau saya di dulu di, 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 di Minangkabau, kalau kita menyebut kepada seorang, kamu suka nggak dengan seorang? Itu kita menyebutnya, kamu tujukah dengan orang ini? Maka, uh, ilahi anta maksudi boleh diartikan, Allah lah cintaku. Jadi bukan hanya semacam uh, Allah tujuan. Kenapa jadi tujuan? Karena kita mencintai. Inilah kemudian uh, yang kita maknai, uh, Lillahi ma'fis samawati wal ar. Tiga ayat terakhir dari uh, penutup, Surah Al-Baqarah Allah menyebutkan kata Lillah milik Allah lah apa yang di langit dan apapun yang di bumi karena milik Allah apa yang di langit dan di bumi maka yang di langit dan di bumi tidak boleh punya tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pergerakan-pergerakan dulu di Timur Tengah di Syarq Ausad di Arab sana dulu ada pergerakan yang menjadikan ini sebagai syair-syair pergerakan itu Allahu ghayatuna Allah lah ghayat kami tujuan kami Dan itu menjadi tren di waktu saya masih muda, saya sering mendengar ini. Uh, Allahu ghoyatuna. Nah, ternyata so, kalimat-kalimat ini bisa diterjemahkan dalam berbagai hal. Tadi saya bertemu mursyid saya, murabi saya, Syekh Mulana Muhammad Nurdin, yang wafat waktu itu umur 84, uh, tahun 99 saya ingat saya, atau 2000. Itu belum mengajarkan, ilahi anta maksudi. Ternyata maksan, maknanya sama dengan orang-orang dalam harokah, uh, Allahu ghoyatuna. Kenapa kita mesti bertujuan kepada Allah? Nah, kenapa kita kemudian harus mengatakan Allah tujuanku? Nah, ini ada sebuah rahasia di sana. Uh, saya boleh buat sebuah kalimat. Kiblatnya tubuh adalah Ka'bah. Kiblatnya akal adalah ilmu. Kiblatnya hati adalah nama Allah. Kiblatnya ruh adalah Zatullah. Ini ini ungkapan saja ya. Macam ibarat yang bisa nanti disyarah, diurai lebih jauh. Tubuh kita, makanya semua orang Islam pasti merindui uh, haji dan umrah. Karena tubuh ini setiap hari lima waktu, kita ketika hendak menghadap kepada Allah, kita perlu ada simbol. Simbol dari persatuan dalam ibadah itu adalah bertawajuh atau istiqbal menghadap kepada Ka'bah. menghadap kepada Al-Masjidil Haram. Dan semua umat Islam sepakat bahwa tidak ada satupun yang menyembah Ka'bah. Tidak ada satupun kita yang menyembah uh, Masjidil Haram, tidak ada. Semua kita orang-orang yang menyembah Rabbul Ka'bah. Ya. Tapi ilmu-ilmu uh, yang yang ada selama ini hanya mengajarkan kalau kamu hendak khusyuk, bayangkan ada Ka'bah di depan, hanya sampai di sana. Nah, dan itu belum cukup tentunya. Maka perlu ada kiblat akal. Kiblat akal adalah ilmu. Dan salah satu dari tugas ilmu itu adalah membuat analog atau kias. Satu kali Nabi SAW berkalam kepada sahabatnya. Eh, sahabat ini dulu meludah di masjid. Dulu masjid itu bentuknya pasir. Dan mereka ada yang meludah di, di, di ke depan. Ke arah tempat sujudnya. Bahkan sampai ke tembok yang ada di depan. Sehingga Nabi dulu Pernah bergotong royong, bekerja bakti untuk membersihkan uh, bagian depan masjid yang diludahi oleh uh, jamaahnya beliau sendiri. Jadi Nabi itu sangat humble sekali, bahkan mau membersihkan bekas ludah uh, jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Uh, lalu beliau mengatakan, janganlah kalian meludah ke hadapan kalian. Kenapa? Karena jika kalian sedang salat Allah ada di hadapan kalian. Ini bukan berarti di hadapan bahwa Allah menempati suatu arah dan tempat, tapi ini hanya bermakna, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala uh, secara akliah bisa di, di, dianalogkan kalau kita menghadap dengan tubuh ke arah Ka'bah, maka kita sedang me- membangun sebuah kepercayaan bahwa kita berhadapan dengannya. Dan yang ketiga tadi, kiblatnya kolbu adalah nama nama Allah, bahkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, apabila saya Hendak mengingat Allah, 
Atau enggak usah mengingat Allah, saya hendak mengingat seseorang. Maka saya yang ingat pasti namanya. Coba teman-teman sahabat-sahabat yang makan Allah, sebanyak itu kita bertemu orang di jalan, ke, dimanapun itu. Apakah kita ketika bertemu seseorang yang yang kita enggak pernah berkenalan dengannya, tidak pernah bertaruf dengannya, kita bisa ingat? Tentu tidak. Yang pertama kita ingat namanya atau wajahnya. Nah, maka yang kita enggak pernah berkenalan dengan wajahnya, yang tidak pernah kenalan dengan namanya, kita tidak akan kenal. Oleh karena itu, berkalamlah ulama dari dulu, dan saya sering mengulang-ulang ini dalam kajian-kajian saya, uh, se- memaknai ayat surat Muhammad ayat 19, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ ketahuilah olehmu bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali Allah maka muncullah kalam dari Imam Al-Bukhari al-ilmu qabl al-qawli wal amal berilmu dulu baru uh, berkalam baru berkata baru beramal jadi uh, inilah manhaj ulama salafus saleh ulama-ulama ahli sunnah terdahulu kita ilmui dulu kita pelajari dulu baru kita kemudian berkalam lalu baru beramal namun hari ini kita lihat sepertinya terbalik orang-orang lebih mendahulukan ibadah dahulu, baru kemudian uh, uh, berilmu. Sehingga yang terjadi adalah uh, banyak orang-orang beribadah itu penuh dengan rasa beban. Beribadahnya bukan dengan uh, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. <tuh> Jadi ayat ini kemudian diterjemahkan oleh para masyaih kita dengan ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, So, kalau teman-teman di Malaysia dulu, mungkin sebelum uh, ejaannya diganti, ugama. Ya. Awal ugama, awal agama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Apabila kita hendak berkenalan dengan seseorang, maka perkenalan pertama itu adalah dengan menanyai namanya. Siapa namamu? Apa namamu? Ya, masmuk dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika kita berkenalan kita dengan Allah, maka kita harus mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah rahasianya kenapa Uh, di dalam surat Al-Ikhlas kalam pertama yang keluar adalah Kul huwallahu ahad katakanlah dia Allah dia lah yang ahad dia lah yang esa dia lah yang satu yang tidak dapat dibagi Allahu s.w.t dia lah tempat kita menggantungkan semua harapan sampai akhir ayat maka di ayat tersebut ada ada semacam perkenalan dengan Allah maka jika ingin memperbaiki tujuan kita dalam hidup maka mesti kita mengenal yang maha hidup jika kita ingin mengenal tujuan kita mati kita harus mengenal sang yang maha mematikan ternyata mati itu bukanlah mati mati itu cuma pintu menuju kesempurnaan itu sebabnya dalam hadis Imam Ibn Majah hadis yang sahih dikatakan la yamutanna ahadukum hatta yustawfa rizku kalian tidaklah mati tidaklah diwafatkan, tidaklah kemudian berpisah uh, ruh dengan badan hatta yustawfa rizku sampai kemudian disempurnakan uh, rizkinya maka mati itu bagi saya adalah kesempurnaan salah satu habib yang masyhur di dari Yaman itu Al-Habib uh, Alal Jufri saya pernah memintakan ijazah juga dan mendengarkan beberapa hadis dari beliau beliau uh, pernah diancam orang untuk dibunuh apa jawabannya? Apakah kamu mengancamku, menakut-nakutiku dengan sesuatu yang aku inginkan? Jadi beliau tidak merasa takut sama sekali ketika hendak di, eh, dibunuh. Seseorang tidak akan sempurna hidupnya sampai dia meninggal. Nah, di dalam hadis ini ada saya coret-coret ya. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi eh, mengatakan, Lantarau rabbakum, kamu tidak dapat bertemu Allah, hatta tamutu. Ya, kalau ditulis, lan Tarau Rabbakum Hatta Tamutu Tidaklah kamu akan bertemu melihat Allah Rabbakum Hatta sampai kamu Tamutu Yang sampai kamu mati ya. Berarti bertemu Allah Memandang Allah Nikmat terbesar di surga, jadi sahabat-sahabat makan Allah, surga itu nikmatnya ada dua. Yang paling rendah adalah nikmat syahwat. Maka ditandai dengan syahwat itu makan, kawin. Ya. Ada nikmat kedua yaitu rukyat. 
ruyat itu memandang bertemu ya. memandang kalau kita pernah menyukai seseorang maka kita ingin bertemu dan memandang wajahnya secara langsung inilah nikmat ruyat jadi nikmat surga ada pada dua hal ini syahwat dan ruyat nah, dalam kajian-kajian saya sebelumnya di, di komunitas yang banyak di Indonesia saya menyampaikan mungkin eh, untuk eh, sahabat Malaysia ada yang sudah mendengarnya juga di surga yang yang paling sering bertemu Allah itu namanya surga Firdaus di surga Firdaus ada dua kali ruyat dua kali ruyat ya Kapan saja itu? Pertama pagi, lalu sore, petang ya. Dalam bahasa Melayu barangkali disebut petang. <tuh> eh, namun jarak dari pagi sampai sore, jarak ini 500 tahun. Dan jarak dari sore ke pagi kembali juga 500 tahun. Jadi mereka di sini rukyat bertemu memandang Allah. Di sini juga rukyat bertemu memandang Allah. Dalam masa penungguan ini, dalam masa mereka menunggu 500 tahun ini, disitulah muncul kerinduan yang luar biasa. Jadi ada masa-masa yang muncul saat itu rindu. Apalagi ya, mungkin bahasa kita sama ya, penasaran, keingin tahuan, ya, ingin lebih mengenal. Maka ahli surga Firdaus dalam masa 500 tahun itu, kemudian mencari siapa orang yang paling paling dekat kepada Allah. Dan tentu itulah Rasulullah SAW. <tuh> Jika orang-orang di surga, orang-orang di neraka berharap bertemu Allah, eh, masuk surga, jadi biar dipindahkan dari surga, Sedangkan orang yang di surga pun masih minta syafaat. Jadi syafaat kepada ahli neraka dibebaskan dari siksa neraka. Syafaat bagi ahli surga supaya didekatkan kepada rukyat. Nah, sejauh apa pengenalan dia kepada nama, sifat Allah di dunia, maka sejelas itulah nanti rukyatnya, memandangnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, <tuh> teman-teman, nah ini sekedar ilustrasi saja ya. Sekedar uh, menggambarkan saja bahwa uh, Begitulah kehidupan nanti di surga Jadi ketika kita berbicara surga Jangan berhenti pada nikmat Menikah, kawin, uh, makan, minum, terbang Enggak, jangan berhenti Ada nikmat yang luar biasa Yang mesti kita kemudian kejar uh, Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita adalah bertemu Allah Untuk bertemu Allah Tentu kita harus mendekat kepada yang Yang paling dicintai oleh Allah Inilah yang ada dalam surat Uh, Al-Imran surat 3 ya, ayat 31 Kul in kuntum Allah, Jika kamu betul cinta kepada Allah ingin bertemu Allah maka ittiba'lah kepada aku.